Основной и наиболее часто встречающейся проблемой с телевизором является проблема с матрицей. И если это, конечно же, не механическое повреждение, то проблема, скорее всего, заключается в подсветке телевизора. Давайте сегодня постараемся разобраться с этой проблемой, сколько это будет стоить и как это сложно сделать. Хочу сразу извиниться за голос в видео, немножко приболел. А вы обязательно смотрите видео до конца, подписывайтесь на канал, жмите колокольцы, ставьте лайки. Вы на канале LifeUp, поехали! LifeUp Presents Всем привет! Сегодня ко мне в руки попал вот такой вот телек. Изображение отсутствует. Кстати, это будет мой первый опыт работы с телевизорами. Марка телевизора Philips. Модель вы видите на экране. Давайте подключим телевизор к сети и посмотрим, как это все выглядит на деле. Так как пульта в комплекте не нашлось, буду управлять с помощью кнопок. При их нажатии моргает только красный индикатор. На матрице ровным счетом ничего не происходит. Укладываем телек на ровную поверхность и приступаем к разбору. В первую очередь извлекаем кабель питания. Дальше возьмем крестовую отвертку и откручиваем подставку телевизора. Затем откручиваем целую кучу винтов на задней крышке. Их там 3 штуки по центру, 6 снизу и по 3 штуки по бокам. Как только все винты открутили, беремся за то место, где была подставка. И поддергиваем вверх. Таким образом отцепляем все защелки задней крышки. И тут мы видим две платы. Плата питания и плата всей периферии. А также динамики. Теперь нам стоит отцепить все разъемы. Запомните расположение вот этого разъема и какой кабель к нему подключается. Так как он абсолютно идентичен вот с этим разъемом. Теперь можно открутить и извлечь эту плату. То же самое делаем с платой питания. Отсоединяем, откручиваем и извлекаем. Убираем оба звуковых динамика. Отсоединяем разъем от кнопок управления. Затем откручиваем крепление для подставки телевизора. Соединяем разъем, идущий на матрицу телевизора. Тут же необходимо убрать вот эту заглушку и отсоединить провод от платы светового индикатора телевизора. И осталось отсоединить провод от платы подсветки телевизора. Дальше с задней части открутим все кронштейны крепления. Почему-то не записал этот момент. Дальше мы откручиваем кронштейны крепления задней части к корпусу телевизора. Всего их 10 штук, по 4 штуки по бокам и 2 сверху. 
Дальше начинается, пожалуй, самая сложная часть. Это с помощью вот таких двух лопаток попробовать отсоединить вот эту металлическую часть с подсветкой от рамки с матрицей. Это реально самая сложная часть в разборе телевизора. Я провозился, наверное, порядка около часа, может быть, даже и больше. При этом нужно быть очень аккуратным, чтобы не повредить ни саму матрицу, ни подложку матрицы. В итоге удалось убрать саму рамку, но матрица осталась на месте. Еще немного усилий. И наконец-то она поддалась. Матрицу убираем в сторону, она нас не интересует. Нас интересует подсветка. Здесь надо снять вот эту белую картонку. Не знаю, как она правильно называется, но выполняет функцию, скорее всего, отражателя. Но перед снятием нужно убрать вот эти вот четыре кронштейна пластиковые. Для этого с обратной стороны нужно сомкнуть защелки. И теперь можно снимать эту картонную подложку. Обнажилась наша подсветочка, приступим к ее проверке. Берем блок питания и выставляем на нем 24 вольта. Первая горит, но не полностью, горит только одна половина. Вторая не горит вообще. Третья горит. Четвертая горит очень ярко. И пятая горит на тусклее. Но это так и должно быть. Попробуем проверить вторые половинки после соединения. Первая горит ярко. Вторая вообще не горит. Значит проблема скорее всего в ней. Третья горит как и должна гореть. Четвертая плашка горит, но один диод поморгал и перестал работать. И пятая плашка горит, но один диод также не работает. Итого мы имеем два неработающих диода, одна неработающая плашка и одно плохое соединение. Давайте снимем одну плашку и разберемся. Далее металлической лопаткой снял рассеиватель и с помощью мультиметра начал тестировать диоды. И тут перед нами стоит несколько задач. Во-первых, помимо явно не работающих диодов, также могут присутствовать диоды, которые работают некорректно, тускло светят, моргают. Они также могут быть причиной неработающей подсветки. Во-вторых, нужно знать точные характеристики и размеры этих диодов а также знать, где их купить, либо заказать. И в-третьих, умело перепаять эти диоды, затем все собрать и радоваться, либо же не радоваться, так как задача эта совсем непростая. Да уж, ситуация действительно непростая. Что же делать в таком случае? Но выход есть всегда. Долго не думая, залез в интернет и купил вот такую вот коробочку. А что же в коробочке, мы сейчас увидим. Да, да, это именно та самая подсветочка, полный комплект. Этот весь комплект обошелся мне в 1050 рублей вместе с доставкой. Давайте сравним со старой подсветкой, и они полностью идентичны, в том числе и маркировка. Like. 
Давайте скорее установим и проверим все это. Старую подсветку на помойку, а новую устанавливаем. Кстати, вот эти соединители не буду использовать, так как они недостаточно надежные. Обратите внимание на буквенную маркировку плашек. А мы соединяем с С, а Б соединяем с Д. Первая снизу идет А, С. Затем Б, Д. Снова А, С и так далее. Далее соединяем плашки между собой. Для этого залудим площадки контактные. Добавим немного флюса и отрежем два куска медной проволоки необходимой длины. Удерживая проволоку пинцетом, припаяем ее к площадкам. Таким образом нужно соединить все плашки и здесь, и вот в этом месте. Таким образом спаял все плашки и зачистил от флюса. В этом месте сделал то же самое. Теперь начинаем сборку телевизора в обратной последовательности. Если вдруг что-то где-то забыли, пересмотрите видео и станет все понятно. Так выглядит полная сборка электрической части. Наконец-то все собрал, давайте проверим. Кстати, обнаружил, что пульт от моего телевизора сюда подходит. Заставка есть. К антенне возможности нет подключить, поэтому просто ставлю флеху с фильмами. Втыкаем любой понравившийся и смотрим. В последующем посмотрел на нем еще пару-тройку фильмов. Никаких перебоев замечено не было. Друзья, на этом все. Вот такой недорогой ремонт нужного нам телевизора. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.